Bueno, conmigo el viceministro de Comercio Interior de Industrias, Manuel Grimaldo. Bienvenido a Next Noticias, Manuel. Gracias, Fernando. Espérate, yo creo que antes, si hay alguien una voz autorizada, porque el viernes se dio esta, este, bueno, este shock para la clase política nacional con ese anuncio que Rubén Blades iba a correr por las candidaturas, buscar una candidatura presidencial en Panamá. Tú que tuviste en ese movimiento, Papegoro, ¿es, es viable esta, esta candidatura? Bueno, yo, yo lo que pienso, eh, Fernando, que Rubén Blay es panameño. Sí. Y como panameño mayor de 35 años tiene derecho a aspirar, así como lo tienes tú, lo tengo yo. En este caso muy particular, bueno, eh, el sacrificio significa que tú tienes que estar en tu país, sí. tú tienes que recorrer tu país y tienes que motivar al pueblo para que pueda verte a ti como una alternativa ¿Qué, real. ¿Qué falló la última vez? Bueno, yo pienso que Rubén, eh, como yo te, te, te decía tras bastidores, que Rubén tenía una gran oportunidad en ese entonces de poder llegar a ser presidente de este país. Pero lo importante de todo esto es que tú no puedes eh, manipular una candidatura a larga distancia. Entonces, en ese entonces eh, hay que reconocer que Rubén eh, Blades a lo mejor no se dio ni cuenta que tuvo la oportunidad de ser presidente en ese entonces, en 1994, casualmente, que se perdió muy cerca, tuvimos un tercer lugar, pero muy, muy cerca. Sí, eh, fue una elección muy reñida los cuatro primeros. Entre, entre los tres, tres primeros. primeros. Entonces, eh, en ese sentido, él sencillamente decide entonces irse a Estados Unidos eh, Prácticamente el partido quedaba en acefalía y eh, recuerdo yo como miembro de la Junta Directiva, porque yo era tesorero de la Junta Directiva del papá de Gorón en ese entonces, se le decía a Rubén que se necesitaba que tuviese más sí. en nuestro país. Entonces, eh, siempre era, lo voy a hacer, digo, es un hombre muy inteligente, un hombre muy capaz, porque yo eso no lo puedo negar, eh, no puedo decir nada malo de Rubén, lo único que puedo decir es que cuando uno se dedica a la política, uno tiene que eh, justamente estar en el lugar de los hechos. Uno no puede estar en otro país. O sea, eso es igualito cuando sí. eh, tú sí. tienes el a... El ganadero tienes que estar en la finca. O, si es. o tienes a tu mujer sí. que vive en Estados Unidos y tú vives acá, va, van a ser felices los cuatro. Van a ser felices Entonces, los cuatro. Entonces, eso, eso es otra, 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 otra historia. Bueno, ahora volvamos <coughs> al, al plano nacional porque ¿qué es lo que está pasando en Colombia? Dos incendios, uno en Franfield, pero de grandes proporciones. Se habla de pérdidas hasta de 30 millones de dólares. Bueno, yo, yo te soy honesto. Nosotros uh -huh. tuvimos... El sábado, ¿no? El día, vier, el día domingo yo tuve la oportunidad, me fui en helicóptero a, a sobrevolar el área, a ver exactamente lo que estaba ocurriendo. Lógicamente, como viceministro de Comercio Interior, eh, representando al ministerio, porque hago la salvedad, de que nuestra visita se hace porque el ministerio es el que lleva la presidencia de la zona libre de Colón. Okay. En ese sentido, estuvimos eh, eh, compartiendo con el sugerente general eh, Luis Sáenz y estuvimos viendo el área afectada. Eh, justamente... Eh, ¿Cuántas no, bodegas fueron las que se perdieron? Bueno, se hablaba inicialmente de casi 30 bodegas. Sí. Pero hay muchas de esas bodegas que están en ese polígono, sí. que es una manzana completa que eh, algunas tenían mercancía y muchas a lo mejor no tenían mercancía. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que en Colón hay un problema de agua. El problema de agua es que los hidrantes no tienen suficiente presión para poder eh, eh, apagar un fuego. Entonces, es allí donde siempre la ACP, y yo recuerdo cuando yo fui su gerente general de Zona Libre, que tuvimos un incendio muy grande en Cocosolo. También Coco pusieron las... De igual manera tenía que venir, teníamos que coger agua del mar para poder apagar el fuego, pero la ACP hace el trabajo final. En el tema de los bomberos de Colón, que se merecen mi respeto, mi admiración, son grandes guerreros esos colonenses, pero eh, tenemos que reconocer que le hace falta equipo. En ese sentido, eh, nosotros eh, vamos a hacer eh, los comentarios correspondientes. Sí, porque no es normal que se vaya a transformar la ciudad y queden con un equipo obsoleto ya para la ciudad como está, ¿no? no sí, imagínate yo, yo tuve la oportunidad de conversar con el presidente y el presidente en el día de ayer eh, ya habló con el director general de los bomberos para tocar exactamente este tema. Yo creo que es un tema importante, ahí estuve escuchando ahorita a un, un miembro del, de, de, de los bomberos de donde decía 
que Colón de, debería tener 600 bomberos y nada más tiene 180 bomberos. ¿Qué pasó? Es decir, se sabe ya la contabilidad, se sabe ya la cifra de, de pérdidas de, que se perdió en ese Bueno, momento? es que las pérdidas no las puedes... O sea, en este momento... ¿Cuándo estaba yo, asegurado? Yo te, exacto, es que na, es la única forma a lo mejor hay empresas que no estaban aseguradas. Claro. A lo mejor hay bodegas que estaban vacías. O sea, mm. cuando tú comienzas a hacer un cálculo... Sí, pero también hay una Bueno, es que, que, es que habían dos cosas. El nado que hubo en, la, en, 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 en mediodía medio hacia abajo que eh, eh, te puedo decir que de lo que yo pude observar, que tomé fotos y todo, hay tres empresas que tuvieron, eh, cuatro empresas que vi, que tuvieron voladuras de techo. En el caso de Proyecto Leona, eh, sí vi que hubo impacto donde la, los vidrios eh, reventaron, se doblaron los hierros, hubo también pérdida de, de hojas de zinc, sí. pero al final hubo dos eventos el mismo día. Y dos eventos que desafortunadamente para Colón, como tú lo decías inicialmente, tuvimos dos incendios eh, en la misma semana, pero la semana antes había también otro incendio. Y ayer hubo otro. Entonces, eh, ese es el tema que nosotros tenemos que ver con mucha responsabilidad. Yo estoy seguro que el director del Cuerpo de Bomberos tiene que tomar la medida y tiene, hay que buscar el presupuesto para que lógicamente eh, claro. podamos darle la seguridad en cuanto a un tema fortuito como el tema de los incendios. Lo cierto es que esa misma mañana Usha Mayani había estado aquí y había dicho por primera vez tenemos un primer trimestre en, en negro después de muchos años en rojo en zona libre. Sí, había una especie de Así repunte es. y bueno, no había terminado de decir eso cuando aparecen los dos eventos estos que el guznado y después el incendio. Pero bueno, son cosas fortuitas. Tú no puedes... Eh, el tema de la naturaleza es un tema impredecible. Sí. Entonces, y hoy... ¿Y se sabe el, el motivo del incendio? ¿Qué motivó el incendio? No, ahora le tocará al cuerpo de bomberos hacer las investigaciones correspondientes. Nadie sabe qué pasó. Nadie sabe qué pasó. Lo que sí se sabe es que empezó en la parte de atrás, uh -huh. que pega con, con el mar. En una de esas bodegas empezó el incendio y que lógicamente fue cogiendo vapor y... Las bodegas que están frontal, hacia Fernando, la, hacia los exacto, lo que pasa es que ves la manzana, las que están acá fueron las que sí, sencillamente se fueron todas. Pero las que están de lado acá, hay una servidumbre en el medio, <coughs> fueron afectadas por el humo también, el humo y el agua. Porque lógicamente al calentarse eso, tú tienes que romper, hacer boquetes para poder entonces... En introducir el, el, el agua. Es decir, una mercancía que se perdió. Exacto. Pero yo vi bodegas del lado derecho de la misma manzana que estaban intactas, pero sí veías la parte de arriba que tenía eh, hollín. El hollín del... Exacto, que ha podido ser afectado por el mismo humo. Igualito como bodegas que no tenían nada que ver con esta manzana, pero bodegas que estaban al frente que a lo mejor también fueron afectadas con el humo. Bueno, ¿se sabe ya cuándo fue la actividad económica de este primer trimestre? Porque... Todo el mundo habla de cifras macroeconómicas, de crecimiento, pero el hombre de calle, a lo largo y ancho del país, te dice, bueno, está peor la cosa, no, no hay venta, eh, tenemos cada día más dificultades. Es decir, ¿te estás sintiendo eso? Usted? Mira, es que eh, a nivel de zona libre... Yo... No, no, estamos hablando ya de zona libre, estamos hablando ah, del país. Bueno, del país. Bueno, el país está creciendo 6.2%. Yo te puedo decir que nosotros, desde el Ministerio, eh, cada mes estamos uh -huh. generando aproximadamente más de 3.000 eh, eh, nuevos negocios que se están solicitando por la página web. Entonces, eh, que son los avisos de operación. Yo creo que uno de manera responsable tenemos que, que decirle al país que nosotros como país estamos creciendo. Estamos creciendo. Y, y, y no solamente que estamos creciendo, sino que hay una gran confianza en, nuestro, en, en Panamá que la gente sigue invirtiendo. Si tú te das cuenta, eh, la cantidad de locales comerciales que se abren todos los días es impresionante. O sea, ya no existe una manzana que se resista a un centro comercial chiquito. Pero de los cuales tiene el 40% de sus locales vacíos. Sí, hay bueno, una sobreoferta, hay... Eh... Yo pienso que más bien, yo ahí sí te puedo aceptar, eh, Fernando, que puede ser en cuanto a sobreoferta de oficinas. Yo creo que en sobre ofertas de oficinas eh, eh, se volvieron locos. Lo que pasa es que los precios también. Como los hoteles. Cuando comienzas a ver el tema de los precios de, 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 de la sobreoferta, 
Estás hablando que te quieren cobrar 3.000, 3.500 dólares el metro cuadrado de una oficina. Entonces, no solamente eso, sino que también es un tema que, que, que cuando vienes a ver, yo no sé muchas veces cómo hacemos. Porque cuando tú ves los precios anteriores a los precios actuales, es abismal la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, esa sobreoferta de oficina va a seguir existiendo hasta que no comiencen a aterrizar y a bajar los precios que corresponde. Bueno, lo más importante es que viene la, la edición 40 de la Feria de, sí. de Artesanía, que es un respiro pues, a la micro y, y pequeña empresa. Así es. Fíjate tú que el tema de la versión de la Feria Nacional de Artesanía, que es la versión número 40, sí, ya, ¿no? creo que es una versión bien importante que vamos a tener nosotros del 26 al 30 de julio. Sí, siempre es esta última Exactamente. Semana las puertas se van a abrir el día 26, que es el próximo miércoles de arriba, uh -huh. a las 3 de la tarde. Vamos a inaugurar entre 5 a 6 de la tarde la feria en sí. Pero lo importante de esto es que van a participar aproximadamente 600 artesanos y artesanas representados de las 10 provincias y las comarcas. O sea que vamos a tener una gama muy amplia. La entrada general, para que estemos claros, para que el país esté clarito, y, y los invito a todos, de verdad, que comencemos a participar de esta gran feria en familia, porque uno de los temas importantes sí. y bonitos, esta versión número 40 va a ser algo extraordinario. Créeme que va a ser algo eh, muy bonito, donde vamos a poder eh, justamente estar todo este país unidos, porque ahí entran aproximadamente más de 35 mil personas. Sí, 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 no, Entonces no, 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 es una feria que llama mucho la atención, y yo estoy seguro que este año va a ser todavía mejor, eh, la entrada general... Novedades que va a tener la feria este año. Siempre hay innovación. Por ejemplo, nosotros como ministerio, que para nosotros los artesanos, nada más para que queden sí. claros, los artesanos le damos transporte y le damos hospedaje. Los artesanos solamente pagan por un stand entre 50 y 60 dólares el stand por los cuatro días. Nada más para que quedemos claros. Sí. O sea, es la cara del ministerio de comercio, eh, una, un, una inversión de aproximadamente 300 mil dólares que hacemos en beneficio de cada uno de ellos. Claro. Entonces, lo importante es que vamos a tener innovación, sí. El día miércoles vamos a tener el piano Vergara desde las 7 de la noche. Uh -huh. El día jueves vamos a tener a Sammy Alzanda Sandoval. Así que nada más para que se preparen ahí a bailar. <risa> el, día, el día viernes vamos a tener a los bichos. Estamos metiendo cantadera el día domingo, Fernando. Okay. Perdón, cantadera el día sábado. Y el domingo cerramos con Manuel de Jesús Ábrego. Pero no solamente eso, sino que vamos a tener la oportunidad de poder tener comida típica panameña, sí, comida artesanías, afroantillana, sí. las artesanías de toda clase, que son productos que hace nuestra gente con mucho amor y con mucha dedicación. Okay. Yo quiero pedirle a todos los que vayan a visitar la feria, en el momento de comprar una artesanía, no sí, le regateen a los artesanos. Es más, yo creo que uno tiene que ponerse la mano en el corazón y preguntarse cuánto tiempo le tocó a ese artesano hacer Haces. lo que tú te quieres llevar para tu casa y que son productos de exportación. Exacto. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pidiéndole al país. Y de igual manera, pedirle a todos los extranjeros que estén residentes en Panamá, a todos aquellos que estén de paso, que vengan a la 40 versión de la Feria Nacional de artesanía, que compartan con ellos, que compartamos, hay, hay aproximadamente 130 conjuntos folclóricos, Fernando. Sí, que va a ser un espectáculo. Que van tanto. a estar en las tarimas. Entonces, yo creo que este espectáculo no lo podemos perder. Usted, panameño, que nos está escuchando, no falles. Así es. Ven desde el día 26 y, y, y adicional, ven con tu esposo, con tu novio, ven a bailar, ven a disfrutar, ven a comer y sobre todo ven a comprar, que es lo que necesitamos, que, que apoyemos a nuestros artesanos. Así es, Manuel Grimaldo, viceministro de Comercio Interior e Industria de Panamá.